I'm coming, bro. Oh, this track mode, its turning. Three four zero, bro. 来挑战他吧！他他踩他一下不了。哟，大家好，我是 Ed Rider， 不是一个车评，只是 P O V 啦。欢迎回到我的频道，欢迎回到来 P O V 跟订阅私家系列啦。如果你们看我上一期视频，私家这辆。特斯拉，我的 Y Performance 来到云顶三角。那今天呢，我们就会晨跑晨跑一下。我们拥有一辆比我们电车更厉害的，然后可以走更远的，波顿沙嘎、美诺，还有就是 BYD 的 Fin， 这些我拍过他的车的啊。可是哦，阿力，剩下六十八千，来到这边五十五啊，厉害哦，他敢哦，五十五八千上山哦。等一下我们看一下他的电上到气位剩下多少，应该剩下一个三十吧，他就降慢一点哦，下山就充电多一点哦哈。但是我呢，他的马力算到来了，大概。是五百二十七 horsepower， 等下我们带他去上山晨跑一下，看怎么样啦。但是在这个影片还没开始之前，希望还没订阅我的朋友们呢，记得按下订阅。那我更新新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。那话不多说，我们上山了 ，Let's go。车屁股真的是 sexy 啊，看久了是很漂亮的。轮胎是用这比瑞利 P Zero， 前面尺寸为二五五三十五十九，后面二七五三十五十九的。前面有四活塞刹车卡钳，后面有 Dream Board， 都是 Tesla 的，我们称为 Brembo 的刹车卡钳呐、啊。这样车上山什么都不用做 ，Cut Scan 一下就好了。喂。哈哈哈哈哈哈 ！Man Man 大呀！我们用 Track Mode Track Mode， 它就会开那个最大的风扇，还有 G Force Meter， 还有这个给你知道哦，它哪里有热啊，那些轮胎啊那些，也是好，我一直开着 High Speed Fan 哦。健康，上山的时候。喂，你有没有觉得它的力猛一点的？我驾过最猛的 d e s i g 了，之前驾多摩多已经是很爽了，你知道吗？这样车的悬挂呢，前面是一个呃 double w i s h b o n e 后面是一个毛地铃的设置。它的操控其实不错的啊，以一个这么高的车，有驾摩托去的时候都让我觉得吓到了咯，它的那个操控如此的好，而且它的这个悬挂又不会讲，好像 adjustable 那么硬，它的阻尼还是不错的。不会让你觉得不舒服那种，这样子也是一样的。我反正觉得 Model Y 还来得更舒服一点，比 Model 去舒服一点。可能它离地界面比较高哦。这样车的车高的关系，我就觉得有时候过完。K 一下 ，K 一下，这样哦，尤其是屁屁股的方面哦
，它的力总是就是这样子来哦。那个车会怕哦，哎、欸，阿门，慢啊，慢啊，慢啊，真的是猛。嗯、就那声音比较大声啊，咦那种声音出来，全部它会给到比较明显。这种 all wheel drive system 在这个模式情况下，我反而觉得，在我摆弯再踩下去，它会 grip， 它会 LSD 那种感觉非常的棒。我、哦、还把 traction control 关掉 ，track mode， the fuck， 没有注意到。嗯、UID 我来了。<笑><笑>还不干命 ，bro！ 我这个 track mode 它的转向，我觉得比 Rally P0 不够它抓嘞。之前我加那个 PS5 轮胎，我觉得还好哎。还不错，那时候我加那个 long range， 虽然不是 model， 呃，不是 Tesla 某些接触的车啦，这辆车是 Tesla 某些借的。非常感谢他们借我这辆车，可以体验一下现在目前为止能够卖到最快的 Tesla。这辆车只需两百八十八千，可是你觉得如果贵的话，你想起来一下啦，能够在三百千的预算里面买到一个零到百加速只需要三点七秒，有什么车呢？我想不到了，真的。Instant Dock 又强，空间又有，舒适感又有。它刹车其实是 OK 的，给一个两吨重的车。其实如果你给我那，我会觉得 Model Three 好上山一点，因为它轻巧一点，一千七百多公斤，这辆车是一千九百九十五，大概两吨了喽。哎呦，他的触完也是，快哦！快，还有一个不好，嗯，就是没有地方抓，抓这个时候<笑>不知道会不小心开到门嘛。<笑>哦，等下开到门哈、哦。<笑>还值得提醒我 ，track mode enable， 怎么嘞？哦，你按到开门是吧？没有啊，我没按开。哈哈哈哈哈！它这个 track mode 哦，反而它的那个油电门一松开之后，它会 regenerate 的地方，它好像没有嘞。你看我放放开，它滑着去的嘞，要我踩 brake 的嘞。哦 ，impressive 哦，一个电车，你其实这样子上山，其实可以跟很多车玩了的。如果你买 Model 去的话啦 ，Long Range 啊，那个动力已经是不错了。而且这辆车的这个 Track Mode 还有的看 G 值，所以它最大的 G 值在左右的时候是一点二，一点二。看个人的这个调节啦，有些人，呃呃，他不喜欢上山的时候呢，一松开那个电门就给你那种刺着你那个 break 的感觉，他们不喜欢，所以可以都可以自动调节的，这自自己喜欢的。然后你可以把动力分配到前后多少 percent。那这辆车安哥 YS 之前加过的，他把他 set 了一个叫跟丁 mode， 
，再跟丁沃他把多的六十八星的这个动力分配到后驱那边。其实我我都到最后没有想要 try， 是因为我还没有 try 过它的 track mode， 试一下它的 track mode 是怎样。三四零哦 ，bro， 嗯，来挑战它吧。他他踩他一下不了，<笑>欺负人家，不好。手里啊，三四零，虽然你很厉害，我也是很欣赏三四零，我很喜欢三四零。很漂亮。这里地上就湿了啦哈，还没有干啊，因为昨天下雨啊，半夜的时候。其实，呃 ，Tesla 的 traction 很好的。我之前试过加摩的去 Long Range 啊，它也是多摩多嘛。然后我就整个下大雨啊，一定是湿的嘛轮胎。我进那个 Pavilion 度的那个 b u c k i n g 的时候，它是湿灰地的，所以我就我们普通车一踩大油，它一定会 spin 一下，然后就出那个 traction 的灯啊，它会卡包这样子的。但是我一 try 踩，它不会有 spin 也没有 spin 一下那个 wheel spin， 直接就是限制动力，慢慢的。把那个车带带出这样子，我很吓到啊！这么它的这个四驱系统可以做到这么好，没有想到。你你坐久了，那个电车我一直在被踩放踩放，也会觉得晕嘛，会有晕眩的感觉吗？还好嘞，我觉得不也。如果是给我，因为它的冲力太厉害了，我靠！地上，呼，前所未有的那种感觉。地上吃了 ，bro， 可是 attraction 是有的 ，four wheel 吗？可是给一个这么的 SUV 有这样的操控。帮我！哎呀，如果是我的这辆车不用不用今天还的话哈、哦，我可以明天再上来的，因为今天第三车是太湿了，有一点不是很爽的感觉，感觉到地上那个车就<笑>那个轮胎就滑了。要推得住<笑> ，OK 啦，它是偏推头啦，因为现在是 track mode 嘛，呃，它应该是五十五十吧，没有错的话，前五十后五十的动力。有些人喜欢把动力分配到后面多一点，因为他想要一点带甩尾的那种感觉，他就减少了那个推头嘛，那么就过弯的精准度会提升到。那这样子的方向盘其实是蛮蛮敏感的，你看我现在摆完，我过一下啊。我的方向盘不用摆太多了，手还是握这三点跟九点的。最刺激是不是在斜坡的时候？在斜坡踩油，踩油它那有那种你感觉到那个车的动力真的是猛在这边。其实它的抓地力还不错啦，给我觉得这种试试的时候。可以了哈、哦，如果再好一点的话，哎，感觉那个轮胎有点滑嘞，一点点嘞。可是，这这辆车出去哦，比较多人看了、啊。摩的 Y， 摩的 Y 好像烂大街了。摩的 Y 因为它大量的关系，然后就看了，哎，这辆车好像比较 muscular 的感觉哦。塞哦
traction control 虽然是关掉，可是不错的，它整个整体的感觉。很难附着的这样子，要有很很有机会的时候才能附着的。看路拉到这样，附着的，现在才可以能附着的哦。你看到那个摩托好像有点变色了吗？有，它偏黄色。啊，开始热，就开始热的感感觉了。然后哦 ，C E O 有跟我讲，这辆车你充满电还上山。因为你要它的副包沃，就是要五十八千以上的电量，一到五十八千以下，它就会 power reserve 一下了的，因为 track mode 嘛，它会它怕你一下子用完了。OK， 我的头很酸，是不是？嗯、我的我的我的背很酸呢、嗯，我的手臂啊，一直要抓的 steering， 然后它。其实它椅子包覆性不是不错，只是在那个肩膀那边呐、啊，肩膀那边有点不够，就好像 Honda Civic FC 一样啦，所以就我的手臂酸了一点。如果你舒服，这样是没有问题的。反正就是我们现在，你看，哦、你看它的轮胎，呃，它会给你知道哪里在正在多一点的力哦，它给你知道哈、哦。抄一下，关那些地上滑了也是啊，哦，可是它好像有 LSD 那种感觉嘞。推头啊，再踩多一点油，它就拉你回来那种感觉。你看，我用屁股把你过完那种感觉。呜，到了，呜，最后一个。<笑>爽吗？头很爽的，很爽。<笑> OK， 够了。我们听一下外面的声音。不然你听到那个风扇在开的声音啊？嗯，那个风扇几大 ？Track mode 关掉。在我这个频道里面，我只加过 Model t r e e 一次 ，Long Range， 还有一个 Single Model， 那是新加坡车。这辆车是有史以来我加过最快的一个 Tesla Model Y Performance。如果买 Model Three 型的摩托，也是足够我们日常生活加，还有它的上山表现也是相当不错的。虽然零到一百六秒多啦，其实六秒多也是很快啊嘛，对不对？你买一个三三零 i， 零到一百大概也是大概六秒多七秒，没有相差太远啦。主要是它的那个 Instant Dock， 它的计时扭力啊，就是比较强。这种车给你去到两百五又可以怎样？那个电量一直在那边跌，一直在那边跌，你都怕咯。通常你都是加百一百二这样过了嘛，够了嘛。我们现在剩下五十三八千，刚刚是上山是八十啊，总共用了大概三十 percent。因为我们刚刚是用 track mode 哦，它是用这最大的动力给你前所未有的所有的动力全部施舍出来给你。这辆车的操控其实是比我驾了这么多电动车里面，它的操控可以算是最最顶的，舒适度有啦，不会讲太硬到哪里去。可是某个情况我们需要操控的时候，跟它的 suspension 的支撑性哦，这辆车是有的。那这辆车如果改 r i m 啊，做 X S suspension 呢，它其实是蛮 fit 一下的，因为它前面是一个 double wishbone， 后面是一个 multi link， 所以改起来也是相当的好看。改 r i m 啊什么的好。这是 Rex Wheel 我们的一些工程师讲的，基本上的优点和缺点，我在上个影片也有讲过了，可算是优点和缺点吧。它方向盘太敏感了。如果是日常生活驾，你会觉得它太多余；可是上山好驾 b u g g i n g 好驾。<笑>你驾过这么多车里面，你有试过这样快的吗？你看，是不是？呀<笑>，这么大可以这样快？有啊，动力没有得好讲了。It's a good car。你看啊，它有声色的，就是前面还你的车距离多少 cm， 它都会讲出来。哎，小王，我记得我是辆摩托车哦，因为它没有 track mode 嘛，我一直拉拉拉上来哦，停下来的时候那个风扇很大风了、哦，好像刚刚完全不这样。刚刚五十五八千，现在剩多少八千？三十七。OK 啦，可以啦，我等一下下山慢慢交。
。面对这辆车两天一夜，等一下下午就要还了了，有点不舍得哎。好价真的，你在四驱驾的时候啊，你很享受它的宁静度啦，它的隐身道其实是很好用的。你很享受它的音响啊，然后它的外观啊，它的那个空间啊，全部 everything is all right， 只是加充电而已咯。这个充电的方式就好像我生活上面多了一个需要做的东西，就要当做我每天回家把我手机充到 overnight 这样子。这辆车如果家里有充电桩的话，就直接充哦，不然你就像我这样回家会经过三位比拉米，也就在三位比拉米用它的 super charger 然后再回家。喜欢本期的视频记得点个赞哦，下一次 test 到马来西亚借我最新款的 Model 3吧，我想要试一下新的 Model 先，再试一下多 Model。好了，各位影片就到此结束，如果想要看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛，我们下一集的 POV 再见啦 ，Goodbye。